E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, se não é inscrito, inscreva-se no canal É várias promoções e também a gente faz análise aqui e tutoriais, tá? Sobre PC Games e tudo na área de tecnologia Pessoal, esse PC, eu tinha trazido ele no canal aqui três vezes Aí eu tenho um grupo, o grupo do canal, tá? Do WhatsApp é, Se você quiser entrar no grupo, você coloca aí o que quer entrar no grupo Que eu mando o link pra você, você entra no grupo, é grátis e esse PC aqui eu vim trazer novamente aqui no canal para falar dele, porque é necessário falar. É, esse processador é um processador quad-core, 4 8. Eu vou repetir aqui as configurações. Ele é 8 threads, simula, no caso, 8 cores, mas é 4 quad-core só. Mas simula e isso ajuda bastante aí no desempenho, 6 MB de memória caixa. Ele tem 10 núcleos, a placa de vídeo, eu chamo de Vega 10, porque o que tem 11 núcleos é Vega 11. É, se eu tiver errado, pode me corrigir aí embaixo nos comentários, galera. Pessoal, ele vem com esse cooler que aguenta esse processador, porque ele é 65 watts, ele não me esquenta muito, tem um LED muito bonitinho. Então, a placa, mãe, é uma placa muito boa, já tive essa placa, ela, eu tive parece que foi umas três placas dessa aqui, nunca deu defeito, muito boa a placa. A memória também, a pichar aumentou a frequência, estava colocando em 2666, colocava essa memória e é, eu achava a frequência um pouco baixa, esse processador aí... Da, da AMD, eles aguentam e tem uns até 3.200 MHz. Então ficou excelente aí, com 3.000 MHz tá bom. Não tá a 3.200 ali topando, só que tá ótimo. O SSD é muito bom aí, um, um SSD um SATA 3, para o computador não ficar muito lento. O armazenamento que é 256, para você colocar 5, 6 jogos, dependendo do tamanho do jogo, não vai dar. Você colocar o Windows e um GTA, que já vem o Windows instalado nesse computador, Vai dar. Mas o intuito, de, o intuito desse vídeo, pessoal, é o seguinte, essa fonte, tá? Essa fonte aqui, ela não vai aguentar você fazer um futuro upgrade na frente com placa de vídeo. A galera que tá comprando o PC querendo colocar placa de vídeo. Dependendo da placa de vídeo, ela não vai suportar. E se suportar, essa fonte não tem certificação plus. Então, eu achei importante trazer esse vídeo aqui hoje para vocês, para deixar bem claro isso. Tem gente que tá usando aí, já vi gente falando, pessoas aqui do canal... Falando que está usando essa fonte com placa de vídeo. Fica o risco aí para você. Ela não tem a certificação Plus. Ela não passa por um, um, uma rígida avaliação aí de desempenho é, dela, dos 500 watts que ela proporciona. Então, se você colocar aí alguma RTX, provavelmente, ela pode desligar ou pode até estragar algum componente do seu computador. Não fiz nenhum teste, tá? Eu estou falando isso é uma precaução tá? para você... Não correu o risco, é só isso. Se você fez algum teste, está colocando essa fonte aí com a placa de vídeo potente, coloca aí no comentário que vai ajudar a galera. O objetivo do vídeo é ajudar o pessoal. Então, se você está nesse vídeo, você fez o teste com essa fonte é, em alguma placa de vídeo que consome bastante energia, um PC potente, coloca aí para ajudar a galera. Então, é alerta que eu tenho que fazer para vocês é sobre essa fonte. Se você vai fazer futuro upgrade, tem que trocar a fonte também, tá? O gabinete, esse gabinete que vem acrílico do lado, a fonte vem em cima. Eu acho mais bonita a fonte embaixo, mas é só questão de aparência. Eu não sei se vai mudar alguma coisa uma fonte em cima ou embaixo. A galera fala que esquenta mais quando é em cima, mas eu acredito que isso não tem nada a ver, porque eu tenho um PC aqui, estou usando com a fonte em cima. E já usei vários só com a fonte em cima, tive um com a fonte embaixo, eu acho mais bonito, fica mais escondido. E tem uma proteção ali, fica mais bonito. É, eu não acho diferença nenhuma. Então... Ah, o grande problema aí desse PC é essa fonte, tá pessoal? Por não ter certificação Plus, ela vai aguentar esse PC? Vai aguentar tranquilo, ok? Clica na mãozinha de gostei e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Pra dar aquela força e qualquer coisa, coloca no comentário. E vem um kit aqui de cabo de força da Pichal, HDMI e o cabo de força. Se você quiser adicionar uma placa wireless para você não conectar cabos atrás do seu computador, colocar em qualquer lugar, na sala, na cozinha, no quarto, em qualquer lugar que você quiser, em sua casa, até na área, o seu PC, é, você coloca essa opção aqui, tá? Que vai facilitar bastante. Eles já vão instalar essa placa, ela tem duas antenas, ela é 300 Mbps, até 2.4 GHz aí, é uma placa muito boa. Tem essa outra opção aqui também, que é uma opção inferior, tá? É... Ah, essa outra de baixo aqui, mas aí cabe a você escolher dependendo do seu bolso ou se você quer uma qualidade maior e tiver a grana, compra. Tem essas opções aqui de ventoinha, eu não aconselho colocar, porque só vai aumentar o preço, não precisa de ventoinha esse PC, só a ventoinha aí do, do processador, do, do cooler do processador, vai dar conta, na fonte tem a ventoinha aí para refrigerar a própria fonte, 
E o resto, galera, não precisa de ventoinha. Se você, se você quiser colocar para ficar bonito a ventoinha, ó, ventoinha vermelha e tal, coloca a ventoinha para ficar bonito o seu PC. Mas não vai mudar a questão de desempenho, não vai evitar dele danificar mais rápido. Não vai mudar nada porque esse PC ele não esquenta muito. Vem com vídeo integrado já, roda GTA V, roda Free Fire, roda Fortnite, roda vários jogos. Então alerta aí para quem quer comprar e colocar uma placa de vídeo já de cara. Ou você quer comprar... É, e colocar depois uma placa de vídeo e acha que a fonte, dá, a fonte não vai dar conta dependendo da placa de vídeo. Clica na mãozinha de gostei, galera. Inscreva-se no canal e até a próxima. Falou, galera. Tchau.